ഹലോ എവ്രിവൺ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ജി ഡി എക്സാംസ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാം അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ചോദിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാ ഷിഫ്റ്റുകളിലുമായിട്ട് ചോദിച്ച ജി കെ സയൻസ് ഈ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിന്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സി എച്ച് എസ് എൽ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് എല്ലാ ഷിഫ്റ്റുകളിലുമായിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിലുമായിട്ട് ചോദിച്ച ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ചോദിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ ഏകദേശം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ലിറ്ററേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് സെൻസസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ആ ബീഹാർ ആണ് ബീഹാർ ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് നോൺ ആസ് ഫ്ലൈയിങ് സിക്ക് നമുക്കറിയാം ഫ്ലൈയിങ് സിക്ക് എന്നറിയുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് ആ മിൽഖാ സിംഗിനെയാണ് ഫ്ലൈയിങ് സിക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൂ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളാരാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് ആ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ഉത്തരം എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ എം എസ് സ്വാമിനാഥനെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം എസ് സ്വാമിനാഥനെയാണ് ആ പേര് നമുക്ക് ഒത്തിരി പരിചയമുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ആർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് ഷാൽ ബി ദ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് ഷാൽ ബി ദ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന എക്സാംസിൽ ചോദിച്ചതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ചോദിച്ചത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടേൽ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടേൽ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു പേഴ്സണാലിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഓരോ ഡാൻസ് ഫോംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭരതനാട്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ആ രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടേൽ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഹോട്ട് ടോപ്പിക്സ് എസ് സി ജി ഡിയുടെ ഹോട്ട് ടോപ്പിക്സ് അതിനകത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറാമത്തെ ചോദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി കൗശാൽ വികാസ് യോജന പ്രധാനമന്ത്രി കൗശാൽ വികാസ് യോജന ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബിച്ച് മിനിസ്ട്രി അപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി കൗശാൽ വികാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഹിന്ദി ബോർഡ് ആണ് അത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്കീമാണ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കോർട്ട് പോയിറ്റ് ഓഫ് ഹർഷവർദ്ധന 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 എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ങിന്റെ കോർട്ട് പോയറ്റിന്റെ പേരാണ് ബാണഭട്ട ബാണഭട്ട നമുക്കറിയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏഷ്യൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പാർട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സത്രിയ ഡാൻസ് ഫോം ഓഫ് ആസാം ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ഏത് മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഈ റിലേറ്റഡ് ടു വിച്
ആദ്യത്തെ ഒരു ഇരുപത് അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നൈട്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏഴും മാസ് നമ്പർ പതിനാലും ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ മോളിക്കൂളിന്റെ ആണ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി എൻ ടു ആയിട്ടാണ് രണ്ട് നൈട്രജൻസ് കമ്പയിൻ ചെയ്താണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് നൈട്രജൻ ഒരു നൈട്രജൻ ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് അതിന്റെ അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് പതിനാല് എൻ ടു ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരട്ടി ആവും പതിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പോ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇതാണ് ശരി ഉത്തരം അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് ദ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഓഫ് നൈട്രജൻ മോളിക്കുൾ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരം ആ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ മെനി പോയിന്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു വിൻ ഇൻ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ റസ്ലിംഗ് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ റസ്ലിംഗിൽ എത്ര പോയിന്റ് എടുത്താലാണ് ഒരാൾ വിജയിയാവുന്നത് അപ്പം ഈ സ്പോർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം വോളിബോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അതുപോലെ ഇപ്പം ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ റസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ക്രിക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പലതും കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ പോയിന്റുകൾ എത്ര വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോളിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ റെസ്ലിംഗിന് വേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് ടെൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ശരി ഉത്തരം പതിനൊന്നാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൂ ഫൗണ്ടഡ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറില് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ ഫൗണ്ട് ചെയ്ത ആളുടെ പേരാണ് ദാദാബായ് നൗറോജി ദാദാബായ് നൗറോജി ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വന്ദ്യ വയോധക വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ദാദാബായ് നൗറോജി ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ദാദാബായ് നൗറോജി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ കോറം റിക്വയർഡ് ഫോർ ലോക്സഭ ലോക്സഭയിൽ കോറം കോറം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടാൻ വേണ്ട മിനിമം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് കോറം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലോക്സഭയിൽ ടോട്ടൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എത്രയാണോ അതിന്റെ വൺ ബൈ ടെൻ ആൾക്കാർ ടോട്ടൽ ആളുകളുടെ വൺ ബൈ ടെൻ ആളുകൾ എങ്കിലും പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് കൂടാൻ പാടുള്ളൂ ആ ലോക്സഭ മീറ്റിംഗ് കൂടാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് കോറം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം കോറം റിക്കോർഡ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ലോക്സഭ ഇസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സിന്റെ വൺ ബൈ ടെൻ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം സി വി ചന്ദ്രശേഖർ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് ഡാൻസ് ഹോം ഡാൻസ് ഹോമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് ഭരതനാട്യം ഭരതനാട്യം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാണ് ഭരതനാട്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡാൻസ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് ഭരതനാട്യം എന്ന് പറയുന്ന ഡാൻസ് ഹോം അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും ചോദിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് ഭരതനാട്യം എന്ന് പറയുന്ന ഡാൻസ് ഫോം കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന ഒരു ഡാൻസ് ഫോം ആണ് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക അടുത്ത ചോദ്യം ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സത്യശോധക് സമാജ് സത്യശോധക് സമാജിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ് ജ്യോതിബ ഫൂലെ ജ്യോതിബ ഫൂലെയാണ് സത്യശോധക് സമാജിന്റെ ഫൗണ്ടർ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം അർത്ഥശാസ്ത്ര വാസ് റിട്ടൺ ബൈ റിട്ടേൺ എന്നല്ല റിട്ടൺ ബൈ എഴുതിയത് ആരാണ് ആരാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം എഴുതിയത് എഴുതിയാളുടെ പേരാണ് ആ കൗഡില്യ അല്ലെങ്കിൽ ചാണക്യനാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം എഴുതിയത് അർത്ഥശാസ്ത്ര കൗഡില്യ അല്ലെങ്കിൽ ചാണക്യ അടുത്ത ചോദ്യം Uh, who was elected as the new president of India? ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ദ്രൗപദി മുർമു ദ്രൗപദി മുർമു ആണ് ആ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം അളകനന്ദ ആൻഡ് ഭഗീരഥി മീറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് പ്ലേസ് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അളകനന്ദ റിവേഴ്സ് ആണ് റിവേഴ്സ് ആണ് അളകനന്ദ ഭഗീരഥി രണ്ടും റിവേഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് റിവേഴ്സ് എവിടെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ദേവപ്രയാഗിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദേവപ്രയാഗിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവുന്നത് ആ ഗംഗയായിട്ട് മാറുന്നത് ഗംഗ ഗംഗയുടെ ഒറിജിനല് അറിയപ്പെടുന്ന പേരുകളാണ് അളകനന്ദയും ഭഗീരഥിയും ഇത് രണ്ടും ദേവപ്രയാഗിൽ വെച്ചിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ആ ഗംഗ ഫോം
യാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് ഗെയിമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്വന്റി ടു യാർഡ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് യാർഡ് ആണ് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിന്റെ ലെങ്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് കൺട്രി വോൺ ദ മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഗോൾഡ് മെഡൽസ് ഗോൾഡ് മെഡൽസ് ഇൻ പാരാലിമ്പിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത് പാരാലിമ്പിക്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഈ പാരാലിമ്പിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ വാങ്ങിയത് ചൈനയാണ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഗോൾഡ് മെഡൽസ് ഇൻ പാരാലിമ്പിക്സ് ചൈന ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ടു ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ ഇൻ സെർട്ടൺ കേസസ് ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് കാരണം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ബിഹു ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ബിഹു ബിഹു ഡാൻസ് ഫോംസ് ആണ് നമുക്കറിയാലേ ബിഹു സത്രിയൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആസാമിലെ ഡാൻസ് ഫോം ആണ് ആ ബിഹു ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വാസ് കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് തവണ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടാം തവണ ഏത് വർഷമാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇന്നെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് രണ്ടാം തവണ ആദ്യത്തെ തവണ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് രണ്ടാം തവണ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ് ചോദിച്ചത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ടെൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വാസ് ഇൻ ദ ഇയർ ടെൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ടെൻ ഇയർ വർഷം ആ ഒന്നാമത്തെ ടെനിയർ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ടെനിയർ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്നാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ടെനിയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് പത്താമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാന്റെ പീരീഡ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ ടു തൗസൻഡ് ടു 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 തൗസൻഡ് സെവൻ ആണ് ടെൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം പുൾകേഷിൻ സെക്കൻഡ് ഡിഫീറ്റഡ് ഹർഷ ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ബിച്ച് റിവർ ഏത് റിവറിന്റെ തീരത്ത് വെച്ചുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ് പുൾകേഷൻ രണ്ടാമൻ ഹർഷനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം നർമ്മദ നർമ്മദ റിവറിന്റെ ആ തീരത്ത് വെച്ചുള്ള യുദ്ധമാണ് ആ ടൈം പീരീഡും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തോളുക അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഇയർ വർഷം അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എൻ പി ആർ നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് എൻ പി ആർ നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ എൻ പി ആർ നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എച്ച് എസ് ആർ ഐ ഇതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കുറച്ച് റവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് അസോസിയേഷൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് അസോസിയേഷൻ കുറച്ച് റവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഫോൺ ചെയ്തത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണെന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിൽ എവിടെ എന്നാണ് ചോദ്യം ഫിറോസ് ഷാ കോട്ടില ഫിറോസ് ഷാ കോട്ടിലയിലാണ് ഡൽഹിയിലെ ഫിറോസ് ഷാ കോട്ടിലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എച്ച് എസ് ആർ ഐ ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഭഗത് സിംഗ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം മോസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ക്രോപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ക്രോപ്പാണ് വീറ്റ് വീറ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ക്രോപ്പ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി യോജന വാസ് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ബൈ ഹൂം ആൻഡ് വെൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി യോജന ഇത് ആരാണ് ഇനോഗ്രേറ്റ്
നേരത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു റിപ്പറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇനി എക്സാം എഴുതുന്നവര് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ആ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഷിഫ്റ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയത് കരുതുന്നു ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ സംശയമുള്ളവർ ആ ഒരു പി ഡി എഫ് എടുത്ത് നോക്കുക ഓക്കെ